Oh, Milo. Silo, Silo. Has a girl. Has a boy. Ping pong. Oh, Milo. Silo, Silo. Has a girl. Has a boy. Ping pong. Rikshaw wala. Cycle wala. Rikshaw wala. Cycle Rock, paper, scissors. Hey, I'm in the কষ্ট <laughs> 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 সবাইকে আবার স্বাগত জানাচ্ছি আমি শাওন আমি দার্জিলিং জার্মানি থেকে এবং আমাদের বাসা থেকে বলছি তো আপনারা যেটা দেখেছেন যে প্রথমে ভিডিওর প্রথমে আমরা যেটা কি করি যে বাসা এখন বড় হয়ে গেছি সারাদিন বাসায় থাকতে হয় আমাদের ছোটবেলায় যেসব খেলাগুলো খেলতো সেটাই আমরা খেলেছি খেলাটা মেয়েদের খেলা আমি কিভাবে খেলবো মহা মূল্যবান প্রশ্ন আজকের জন্য তো ট্রেন কি খাবা কি খাবা তুমি বলো সেটাই রান্না করো জানি না তোমার যেটা খাইতে মন চাই সেটা খাবো আমার তো বহুত কিছু খাইতে মন চাই কিন্তু বানাইতে ইচ্ছা করে না রান্নার কথা মনে বলে আমার কান্না পায় সমস্যা নেই আমি হেল্প করবো তোমাকে না আমি সেটা বলতেছি না এমনিতে রান্না বান্না করতে মন চায় না আমার কাজ করি আমরা কাগজের মধ্যে লিখে লিখে ওই যে চোর ডাকাত পুলিশ যেভাবে খেলে না ওইভাবে আমরা সাফেল করে একটা বের করে কি রান্না করা কে করবে চিরকুট আমার কোন বড় কাজ না আমি চিটকুট বানাচ্ছি তারপরে এই মুহূর্তে রুমে নেই এবং সে বলে গিয়েছে যে আমাকে চিটকুট গুলো লিখে দিতে তো আমার মাথায় বুদ্ধি আসলো যে আমি কিছু একটা করি কারণ আমাকে বলে দিয়ে গেছে যে কি কি আইটেমের নাম লিখতে হবে কিন্তু লাস্ট কয়েকদিন ধরে আমাকে মজার কোনো খাবার খাওয়াচ্ছে না শাক সবজি খাওয়াচ্ছে বলছে হেলদি খাবার খেতে কিন্তু আসলে এত হেলদি খাবার খেতে ভালো লাগে না সবসময় কে আর হেলদি খেতে ভালো লাগে বলেন আপনারা তো আমি ভেবেছি যে আমি সব চিরকুটে একই জিনিস লিখে দিব তো কাগজে কলম আমি এখন বের করে সব লেখালেখি শুরু করব দেখাচ্ছি যে কি আইটেম লিখবো ভালো ভুলে লিখে ফেলছি বাদ দাও ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে তাজরিন তুমি না মনে মনে বলতেছিল যে তুমি পোলাও খাওয়া আমি কয়েকটা আইটেম এর কথা বলছি এটাই ছিল এটাই ছিল বড় খানার আইটেম আমি ডাল ভাত খাবো না আমি আর ডাল ভাত খাবো না ডাল ভাত খাইলে আমি চলে যাবো কিন্তু চাষাবাদ শুরু করলা 
যেদিন বাংলাদেশে দাম বেড়ে গিয়েছিল ওই দিন থেকে খুব সুন্দর ভাবে পিয়াজ কাটতে পারে না কান্না করে এত ভালো ট্রেনিং সাহন আমাকে দিয়েছে কেউ যদি জানতে চান না কান্না করে কিভাবে পিয়াজ কাটতে হবে সাহনের সাথে যোগাযোগ করুন এখানে আমি তেল গরম করতে দিয়ে দিয়েছি এই পিয়াজ গুলো হালকা বাদামি কালার হওয়া পর্যন্ত ভেজে নিব এখানে দেড় কেজি থেকে একটু বেশি মুরগি যাচ্ছে আজকে আমি রোস্ট রান্না করছি পাঁচটার মতো কাঁচা মরিচ নিয়ে দুই ভাগে ভাগ করে দিয়েছি এখানে একটু দুধ দেব আপনাদের কাছে যদি কাঁচা মরিচ অনেক ভালো যদি না লাগে তাহলে আপনারা শুকনা মরিচ দিয়ে দিতে পারবেন সমস্যা নেই এখন দিয়ে দিচ্ছি আদা রসুনের পেস্ট এখন সব গুঁড়া মশলা গুলা দিয়ে দিব দিয়ে দিচ্ছি ধনিয়ার গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছি গরম মশলার গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছি জিরা গুঁড়া সামান্য একটু মরিচের গুঁড়া গোলমরিচ গুঁড়া একটু বিরিয়ানির মশলা পানি অ্যাড করে নিয়েছি যাতে মশলা গুলো পুড়ে না যায় এখন এক টেবিল চামচ সাওয়ার ক্রিম দিয়ে দিচ্ছি আমার বাসায় এখন টক দই নাই তো আপনাদের বাসায় টক দই থাকলে মোটামুটি কষানো হয়ে গিয়েছে এখন আমি চিকেন টা এড করে দিচ্ছি আমি রোস্ট পিস করি নাই কারণ হচ্ছে মাংসগুলো আগে থেকে এরকম কারি পিস কাটা আছে তাই আমি আর রোস্ট পিস করিনি আপনারা চাইলে রোস্ট পিস করে রান্না করতে পারবেন এখানে আমি দুধ নিয়েছি সাথে একটু বিরিয়ানি মশলা আর একটু শুকনো মরিচ গুলিয়ে নিয়েছি এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি একটু পেঁয়াজ বেরেস্তাও দিয়ে দিচ্ছি এই সব পেঁয়াজ বেরেস্তাটা দিলে অনেক সুন্দর একটা স্মেল আসে আমি এখানে তিনটা কাঁচা মরিচ দিয়ে দিচ্ছি এটা জাস্ট একটু ফ্লেভার আনার জন্য এটা থেকে কোনো ঝাল বের হবে না কারণ আমি একটু কাটি নেই এই কাঁচা মরিচটা এখন আমি পোলাও রান্না করব পোলাওয়ের জন্য আমি হাতের গরম দিয়ে দিয়েছি আর এখন দিয়ে দিচ্ছি পাটার সেখানে তেজপাতা দারচিনি আর এলাচি দিয়ে দিলাম এখন পোলার চালগুলো দিয়ে দিচ্ছি অ্যাড করছি পরিমাণ মতো লবণ কাঁচা মরিচ দিয়ে দিচ্ছি ছোটবেলায় আমরা ফ্রেন্ড এটা করতো যে দেখা যেত যে এসে বলতো এই কারণ হাত চুকে দেখ কি দেখিয়েছি বল শাকসবজি ভালো লাগছিল না সো তার ফ্রেন্ড কে তাই একটা ছোট সারপ্রাইজ দিলাম সব চিকুটে সেম জিনিস লিখে একটা মজার বিষয় যেটা লেগেছে আমার কাছে রোস্টের মিত্র রোস্টের ভিতর থেকে আসলে খুবই একটা সুন্দর স্মেল আসছিল আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছিল বিয়ে বাড়ির আমি জানতে পারলাম তা যে তুমি বলে তোমার বিয়েতে এই সেম রোস্টাই রান্না করেছিলে ঘটনা কি ঠিক নাকি
फैमिली कठिन समय बसे रान्ना बानना देखा खिलाधूला देखा चिंतित ठीक से आतंकित पूरा विश्व आ फेज